¿A quién le tocaba exponer el día miércoles a ustedes, el del segundo grupo? Ahora vamos a presentar pantalla, Lick. Bueno, pues mi amigo, por favor. Ya estamos todos, me escuchan. Ya, ya escucha se ve la pantalla también. Eh, buenas tardes, Lee, buenas tardes, compañeros. Este, nosotros somos el grupo número 5. Y para pues, nosotros es un gusto venir a presentarles un poco sobre el tema de la socioeconomía ¿va? Y, y sobre su formación. Se dice que. Eh, la, la socioeconomía es una sociedad humana eh, en un determinado grado de, de desarrollo histórico. Es un sistema social íntegro, único y específico que se fundamenta en un tipo dado de relaciones de producción en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas que surge, funciona y crece a través de, de fuerzas y acordes leyes y sus objetivos. Eh, me puede cambiar de, pues, de gracias. la socioeconomía es la sociedad humana en una determinada fase de, de su desarrollo histórico como les estaba diciendo que eso quiere decir que engloba todo aquello vinculado a los elementos sociales y, y económicos como las actividades realizadas por, por el ser humano ¿no? que con una afiliedad que tiene como una afiliedad este sostener su propia vida y la de sus familiares, de una forma progresiva a través de la utilización de sus propios recursos naturales y humanos, y que también plantea que, de que las personas no solo este, actúan buscando su propio beneficio, ¿va? pues de acuerdo a, a esto se influye el determinado contexto político y cultural, donde realizan, es decir, un individuo transpira o aspira a promover la, la solidaridad y, y la justicia. Y que también tenemos, debemos de tener en cuenta que la socioeconomía plantea, plantea un enfoque interdisciplinario de las decisiones económicas, como los elementos de la so psicología y sociología en la ciencia política. Eh, ¿Me pueden cambiar de, de presentación? También es un concepto de formación económico-social, eh, que el concepto se debe al, al marxismo y constituye la pera angular de la concepción materialista de, de la historia, que proporciona la clave para explicar el curso y el desarrollo. Eh, el, el marxismo este, se entiende como, es como una doctrina filosófica, ya, ya como los compañeros habían hablado de él anteriormente, que el más conocido es Karl Marx, Karl Marx, Marx que fue, es, fue un alemán filósofo, sociólogo, economista y, y per, periodista revolucionario, y que, como les estaba diciendo, que se entiende como una doctrina teórica y es un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia que consideran las relaciones de, de clase y conflicto, conflicto social utilizando una interpretación, interpretación materialista, adoptando una visión, visión dialéctica. ¿va? Esto era lo que él hablaba en, en la historia junto a su, su compañero que también me enseñaba, mencionaban por ahí que era Fre, Freddy Ing, Ingles o algo así. Y que... Con esto se entiende de que la historia de la sociedad es la, es la, es la historia de, del desarrollo ¿no? y, que, y que cambió a través de, de un, unas formaciones socioeconómicas que se destacan cinco principales que le dejo el tiempo a mis compañeros para que se los expliquen detalladamente. Bueno, continuamos con la exposición eh, en la historia de la humanidad se conoce cinco formas de, 
formaciones económicas sociales que se han ido sucediendo consecutivamente una tras otra. Bueno, como eh, nos explica que cada, cada formación va cambiando según el periodo de tiempo. Eh, en primer punto tenemos la comunidad primitiva, luego sigue la esclavista, la feudal, la capitalista, la comunista, que fueron las, las cinco que cambiaron la economía social. Siguiente, por favor. Eh, la comunidad primitiva. Eh, dice que se divide, se divide para su estudio en dos et en etapas principales, ya que dependía según las activi actividades económicas y fundamentales que realizaban, eh, la cual es las dos etapas son la etapa de la caza, la pesca y la recolección, ya la cual eso era un grupo de personas que se mantenían en, ocupados en ese en esa etapa, la cual era buscar la comida y cazar animales, para tanto para vestuario y para la alimentación. También estaba la etapa de la agricultura y la ganadería, la cual eran otro grupo de personas, la cual se dedicaban a, a otro punto, la cual esta etapa ocurrió después de, que, en, después de la etapa de la caza. En los tiempos primitivos, el hombre vivía amenazado constantemente por el peligro de la naturaleza, las cuales no contaban con productos eh, de medicamentos. De trabajo colectivo y, y los deberes eran iguales, eh, también los derechos para todos eran iguales. El hombre cada vez que sucedía que iba avanzando el tiempo eh, fue dominando la naturaleza la cual es fueron dando diferentes cambios la cual es, la persona vio como un rayo eh, golpeaba el árbol produciendo chispas la cual es producía el fuego la cual es ellos las personas primitivas lo copiaron la cual es golpeaba entre dos piedras para sacar esa chispa y producir el fuego la, la forma de vida que tenían los seres humanos en la, en la primera etapa de la comunidad era la, pro, la propiedad de todas las cosas eran colectivas, la cual, como habían mencionado antes, todo lo que realizaban eran en conjuntos. La repartición de los productos que se necesitaban para vivir sacia por igual para todos, la cual es, todos tenían un mismo producto, nadie tenía más y nadie se quedaba sin nada, eh, era equitativo todo. No había clase social, no existía ricos ni pobres, la cual es ahí aún no se conocía eh, una forma de pagar con, con lo que conocemos ahorita, con dinero o una forma monetaria. Eh, también la comunidad se organizaba en asambleas generales, de las cuales eran donde tomaban las decisiones que se que necesitaba ahí en la comunidad o, y se resolvían los pocos problemas y conflictos que se tenían entre ellos. Eh, le dejo tiempo a mi compañero. Eh, buenas tardes, compañeros. Eh, me toca explicar eh, el desarrollo de la socio socioeconómica esclavista. En esta etapa de la historia se dividió en clases esclavistas y esclavos entre pobres y ricos, siendo el comienzo de grandes desigualdades económicas y sociales entre los seres humanos. La división se había, se había dado entre la gente libre y esclavos, entre dueños y quienes no tenían nada, entre ricos y pobres. Se hizo cada vez mayor esta diferencia y cada vez más notable, por lo que los poderosos insistieron en, por, en proteger sus riquezas, por lo que instruyeron a, a, a generar el derecho y el Estado, donde el Estado en esta situación es un conjunto de instituciones políticas y jurídicas que se encargaban de emitir leyes y normas para garantizar la defensa de los intereses de la clase dominante, es decir, para proteger a los ricos. Y en ese momento se hizo necesario y con mucha insistencia que existieran personas encargadas de mantener el control y protección de las riquezas de estos poderosos, por lo que estos poderosos también eran personas encargadas de obligar a trabajar a los esclavos, 
de cobrar, de cobrar tributos a los que había, los, de los que debían y administraban la vida de la sociedad, por lo que en este momento de historia y desarrollo socioeconómico, los puntos más grandes que podemos observar son la esclavitud, desigualdad y pobreza y división de clases. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en el desarrollo socioeconómico feudal, los, colones, los colonos seguían sufriendo la explotación, pues las tierras que poseían eran malas y muchas veces perdían la cosecha quedando endeudados con el dueño de la tierra. Así que las sublimaciones siguieron ya no solo con los esclavos, sino que también con los colonos, campesinos, pobres y artesanos. Por lo que en esta etapa se, se, se quería parecer que había mucho mejor igualdad entre las personas, que las clases estaban terminando y que todos valían lo mismo, pero no era, era, no era cierto, solo era una vil mentira, porque al final todas las personas terminaban quedando bajo la mano de un, de un señor. Fue ahí cuando se popularizaron las técnicas innovadoras de la época, como usar molinos de agua y las acequias para, para regar las piedras. En esta región feudal se basan las propiedades de grandes extensiones de la tierra por el terratamiento feudal, que entrega una parte de sus tierras a los colonos o siervos que las trabajen y que le paguen la renta de la misma, estableciendo relaciones de servidumbre. En esta época se llamó feudalismo, pues la tierra estaba dividida en las extensiones de tierras que se llamaban feudos y que cada uno era propiedad de un señor, el señor feudal. Eh, muchas gracias por su atención y dejaré con mi de compañero. Continuando con la presentación, el Estado capitalista basado en la propiedad privada de la tierra y de los medios de, los, de producción en poder del capital y en explotación de los obreros y trabajadores del campo. Las clases sociales principales de este modo de producción son el capitalismo y los obreros, quienes tienen intereses opuestos, ya que el capitalismo quiere explotar cada vez más al obrero para obtener mayores ganancias. A cambio, le paga un salario mínimo, por lo que la lucha de las clases sociales se, ajuste, se, mini, se engrandece. Ajá. Y... Llegando a la comunista, el comunismo es una filosofía política, económica y social que bus busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. De acuerdo al comunismo y el capitalismo, es el responsable de la desigualdad e injusticia social. Esto provoca que se genere una gran brecha entre las clases sociales. Cada formación económica social posee leyes económicas propias que rigen aparición y desarrollo al mismo tiempo. En cada formación actúan leyes generales que enlazan a las formaciones de las leyes. Todo el proceso y único de la historia mundial de la humanidad el desarrollo de una determinada formación económica social se expresa en el paso de una etapa, fase, o a través de elevadas, por ejemplo, el capitalismo, eh, el socialismo al comunismo. Es una determinada etapa como consecuencia del conflicto entre las fuerzas productivas de las relaciones de producción si hace necesario cambiar el viejo modo de producción por otro nuevo, más progresivo, cuyo establecimiento hace que también se transformen todos los demás aspectos en la vida de la sociedad. Como también una formación económica social, también conocida como formación social histórica, es un tipo histórico de sociedad basado en determinado 
modo de producción apare aparecido como establecido en el desarrollo progresivo de la humanidad que pasa del régimen de comunidad primitiva a través del régimen esclavista del feudalismo y del capitalismo. La formación comunista también se define como la combinación peculiar de modos de producción y relaciones sociales en un ámbito aspecto temporal más o menos amplio, por ejemplo, en el antiguo régimen europeo o en el Egipto de los farone, farones y de término propio del vocabulario del materialismo. Le dejo el tiempo a mi otro compañero. Eh, como bien lo había mencionado la compañera, eh, prácticamente el concepto de este del comunismo eh, prácticamente nos eh, cambia, o sea, lo, del modo viejo a uno nuevo para prácticamente hacerlo más progresivo, para que su establecimiento prácticamente transforme todos los demás aspectos eh, de la vida aquí en prácticamente en las sociedades. Eh, siguiente presentación, por favor. Al igual que acá este concepto, como bien lo había mencionado igual la compañera, eh, prácticamente esta tiene eh, muchas combinaciones así peculiares, modos, eh, producciones y eh, relaciones eh, sociales eh, que tienen un espacio así temporal, eh, más o menos eh, amplio, así como bien ella lo mencionaba. Eh, está, por ejemplo, el antiguo régimen europeo o, y también, el, también la de Egipto, que son la de los faraones. Siguiente presentación, por favor. Eh, ¿Qué es el materialismo eh, histórico? Eh, en sí, eh, esto influye, eh, este, más que todo influye a una eh, obra de diferentes eh, campos, eh, del, así como del pensamiento, eh, también así en todo lo, lo de la filosofía, en la historia, eh, las ciencias políticas, eh, la sociología y también lo, lo económico. Eh, aunque esto también eh, limita eh, el trabajo. Eh, de un momento, por favor. Eh, siguiendo con el tema, eh, también el, el materialismo histórico eh, también en sí también es un marco conceptual eh, eh, marxista eh, eh, para concebir eh, la historia que sucede al explicar eh, las revoluciones políticas, sociales, eh, por la eh, contradicción entre las fuerzas productivas, eh, también las relaciones de producción, eh, también por la lucha de, de clases. Siguiente presentación, por favor. El materialismo eh, y histórico y sus elementos. Eh, acá en la estructura eh, eh, están prácticamente los ejemplos de fuerzas productivas, eh, las relaciones de producción eh, y los modos. En la super, superestructura eh, también existen lo que son los de las instituciones, las regulaciones que expresan el espíritu social. Siguiente presentación, por favor. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Bien, pues continuando con el tema, tenemos también que la formación económica social o socioeconómica eh, está inclinada también hacia el, el régimen de las superestructuras o de la comunidad a la que alguna persona pertenezca. Esto pues, puede ser que en el ámbito político ideológico, cultural, y no solo esto, también podemos tomar en cuenta el social, el de la religión y el de la ciencia. Esto quiere decir que la formación de cada persona se va a ir dando depende de la comunidad o de, del grupo social del que venga. Como se mencionaba anteriormente, eh, también conocíamos el capitalista y el comunista, que son dos de los más grandes que existen dentro de este ámbito de la formación económica social, 
pero también se subdividen en esos, en esos otros grupos o comunidades, que es la política, la ideología y la cultural. Cada formación de estas tiene sus leyes históricas especiales de nacimiento del, del, desde el desarrollo hasta la muerte. O sea que esto quiere decir que cada persona crea una ideología de lo que es la formación eh, social y económica, dependiendo del grupo o de la comunidad de la que la persona venga, haya nacido y pues así mismo morirá. Siguiente presente diapositiva. Tenemos también lo que es el cambio de estado, que es de pasar de, de una parte o de una forma de la sociedad a otra que es de una manera más casual o de un modo más casual y que esta tiene unas leyes estrictas diferentes a las de la otra comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la persona cambia de una comunidad a otra y pues esto se refleja, como les mencionaba anteriormente, que tenemos la comunidad capitalista y la comunidad socialista o comunista, como es bien conocida. En la sociedad eh, se divide por clases, como ya sabemos, la clase alta, clase media y clase baja. Se, la transmisión o la transición de una formación económica social a otra se realiza como resultado de la lucha entre todas las clases. Cada clase, como les explicaba, ha creado una ideología de lo que es su propia comunidad. Obviamente siempre de, defienden a su grupo o la comunidad a la que pertenecen y pues por ende siempre la van a defender para ver quién es el que tiene la ideología eh, más elevada o que comprende de mejor manera este tema. Eh, también tenemos que mediante el derrocamiento revolucionario de las clases gobernantes es que han surgido nuevas formaciones de, de lo que es la formación socioeconómica. Y pues esa ha sido la exposición que hemos realizado en este grupo. Eh, no sé si alguien... ¿Tenga alguna pregunta? ¿Dudas, jóvenes? ¿O todo está claro? Solo les recuerdo que eh, durante la exposición eh, tienen que ir anotando lo más importante que ustedes consideren porque cada exposición eh, va a ser objeto de evaluación, ¿oyeron? El siguiente grupo, porque me imagino que no, todo está claro. Ahorita vamos a presentarle. Muy bien, mi amigo. Este, buenas tardes a todos. Tenemos el agrado de presentarles el tema de producción mercantil en la economía. Preguntas o dudas al finalizar la presentación, por favor, de antemano, muchas gracias. Eh, en la primera diapositiva, iniciamos con lo que es, ¿qué es producción mercantil? Cuando hablamos de producción mercantil, se contrasta la producción de artículos que no son para el propio consumo sino que son para el cambio en el mercado. Esto por medio de la compra-venta de las mercancías. La producción mercantil no constituye un modo de producción especial por su forma y contenido. Alcanza un desarrollo diferente en el régimen esclavista, en el régimen feudalismo, en el capitalismo y en el socialismo. En la siguiente diapositiva podemos decir... Como una condición de la producción mercantil se encuentra la división social del trabajo y la existencia de productores que son dueños de los medios de producción. Perdón, ahí por el fondo. Eh, la producción mercantil puede dividirse en dos rasgos, la base y la causa. La base es la división social del trabajo conocido como DST y la causa es el aislamiento económico de los productores conocido como AEP. En la siguiente diapositiva nos encontramos la pregunta. ¿Cómo se calcula la producción mercantil? 
Ahora, para calcular la producción mercantil, se toma la relación entre la ganancia de la misma producción y el valor promedio anual de los fondos productivos que se realizaron en la acción. Siguiendo con el tema, encontramos lo que son rasgos fundamentales, en la cual, como podemos visualizar, nos dice que existen dos rangos fundamentales. Eh, en el inciso A encontramos la división social del trabajo, la cual se, se refiere a que cada persona se especializa en una actividad económica. Eh, esto quiere decir un producto cualquiera. En el inciso B, que es la segunda, encontramos la propiedad privada sobre los medios de producción eh, cuando nos habla de propiedad privada nos da a conocer que eh, los productores están trabajando de forma separada para satisfacer la necesidad de cada uno. Eh, le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Eh, continuando con el tema, está la producción de mercantil simple. Está más que todo basada en la propiedad privada. Al entender cómo propiedad privada es que nosotros somos dueños, las personas son dueños de sus propias eh, cosas, de sus propias eh, bienes o servicios que ellos tienen. También eh, se basa también que las personas eh, que producen eh, eh, productos son productores o elaboradores de ellos mismos. O sea, que estos productos ellos los fabrican y van destinados únicamente hacia la venta. Eh, van, no van a depender de alguna institución o persona que les ofrezca algún empleo para poder generar sus eh, bienes o generar dinero en cierto punto. Eh, entre las personas se encuentran eh, los agricultores pequeños, estos producen sus propias hortalizas o frutas, eh, las cuales lo producen, ellos son sus mismos eh, manos de obras, sus mismos administradores, mismos jefes en cierto punto y los van a ir a vender al mercado en otras partes. También se encuentran los artesanos o los pintores o carpinteros que ellos fabrican sus propios productos para llevarlos a la venta. Eh, estos productores o pequeñas personas eh, han sido de gran importancia en el país ya que la mayor parte de la economía va a dirigir a este punto, ya que muchas personas se mantienen por estos productos eh, y va mejorando la calidad de vida en cierto punto. Eh, aquí podemos ver a un ganadero que es dueño de su propio ganado, dueño de su, de su propia, más que todo, empresa o producción, sin depender de alguna empresa, persona o institución. Así mismo como los agricultores o artesanos también. La producción mercantil es simple, posee un doble carácter o posee una contradicción en lo que, eh, o una contradicción del concepto que se mencionó antes, ya que eh, primeramente, como cualquiera, eh, se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción, el pequeño campesino o el artesano es un propietario y eso le aproxima al capitalista. Eh, y por otra parte, la producción mercantil simple tiene su raíz en el trabajo personal, el productor es un trabajador y esto le aproxima al proletariado. Pongamos por, con ejemplo a dos productores de maíz que están a un nivel, los dos son administradores, los dos eh, manejan los recursos, manejan sus ganancias o, eh, eh, o también manejan lo que es la parte de producción, ellos dan la mano de obra entonces, eh, ellos eh, logran manejar toda su producción sin depender de cualquier otro tipo de, 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 como se mencionaba, institución o otro tipo de recurso externo que no sea de esos productores o de su familia. Entonces, estas, por decirlo así, estos dos, estas dos familias de campesinos, eh, uno le da un buen manejo, le da, eh, un, una, una, le da una correcta... Eh, administración de su pequeña granja, entonces eh, la producción de ahí va a ser grande y cuando llegan al mercado van a vender sus productos, van a suplir necesidades y también ellos van a recuperar su capital invertido, pero también van a obtener ganancia. Eh, pero por otro lado, la otra familia de campesinos no logra eh, producir 
eh, tiene problemas en cuanto al manejo. Entonces, cuando llega al mercado, pues eh, ya no va a lograr tal vez ni recuperar su capital de inversión y tal vez se quede con deudas. Entonces, esa familia que logró sobresalir va a empezar a pensar, va a empezar a ampliar su espacio, ampliar su, su territorio y va a comprar terrenos de otras familias y probablemente va a comprar al de, a, a la familia que se vio afectada en este problema. Entonces, eh, al aumentar este territorio, va a empezar a necesitar mano de obra, eh, va a mejorar su equipo, va a mejorar sus herramientas, va a mejorar sus metodologías eh, de producción. Entonces, este ya va a empezar a aproximarse al capitalista porque ya dejan la parte de producción, dejan la parte de labrar y se convierten en capitalistas que solo se van a dedicar a la contratación de personal y administrar su, su, su producción. Y la otra familia que se vio afectada ya va a empezar a dar mano de obra porque es lo único que va a tener. Entonces, eso se aproxima al proletariado y entonces al principio estaban en un sistema de producción mercantil simple, pero por, por estas situaciones uno logró convertirse en capitalista sobresaliendo y aumentando su territorio, mientras que el otro se quedó en un sistema proletariado solo dando la mano de obra porque es lo único que puede dar. Podemos ver una imagen de cómo ambos lados, pues, eh, lograron, uno logró sobresalir y el, y el otro, pues, eh, solo empezaron a dar la mano de obra y, pues, eh, que al principio estaban en un mismo nivel, y que esto pues cambió por estos dos tipos de sistemas. Siguiendo con lo que es la producción mercantil capitalista, podemos decir que cuando hablamos de, de este tipo de producción, estamos hablando de que las empresas capitalistas son los medios de producción eh, que pertenecen a lo que es el capitalismo. Eh, nos dice que estos explotan el trabajo asalariado de las personas eh, considerando de un producto, considerando que están eh, obteniendo trabajo de personas ajenas. El trabajo conjunto de muchos obreros bajo el control del capitalismo, eh, que esto ellos lo utilizan para obtener ganancias eh, de ellos mismos. Esto quiere decir que la producción mercantil capitalista perdón, este, se creó a base de la producción mercantil simple. Eh, también nos dice que el capitalismo es la forma más universal de la producción mercantil. En la producción capitalista todos los productos del trabajo son creados para el cambio. Es decir, son mercancías incluyendo la propia fuerza del trabajo del hombre. Eh, cuando hablamos también de mercancías, nos estamos refiriendo al elemento básico de la vida económica en la sociedad capitalista. Eh, nosotros podemos distinguir una mercancía eh, cuando estamos hablando de que tiene un valor de uso y un valor de cambio. Eh, siguiente diapositiva. Eh, aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que es la producción mercantil capitalista, eh, la cual eh, nos está diciendo de que una empresa tiene varios obreros o varias personas a su mando para generar sus propias ganancias. Algunas de, algunos de los ejemplos que podemos mencionar es, por ejemplo, la empresa de Google, donde eh, hay una persona al mando, la cual es el dueño de esa empresa, y esta eh, solo da lo que es el dinero eh, y luego eh, tiene a personas a su mando para que ellos trabajen en esta empresa y así generar ganancias. También está la empresa de Coca-Cola, que es otro ejemplo. Eh, el siguiente diapositiva. Eh, eh, encontramos las diferencias entre la economía mercantil simple y la economía capitalista. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde vemos las diferencias, en donde nos dice que la producción mercantil simple eh, pertenece al productor directo, tal como lo mencionaron los compañeros anteriormente. Eh, también nos dice que es el resultado del productor directo y que este producto le pertenece a él mismo. Eh, también tenemos que no es una mercancía, eh, 
ya que ya mencioné lo que es mercancía, ya tenemos idea a qué nos estamos refiriendo. Eh, luego encontramos lo que es la producción capitalista, donde nos dice que este pertenece al capitalista, o sea, quiere decir que eh, esto le pertenece a la persona que invirtió en un tal proyecto. Eh, luego también nos dice que es el resultado de obreros asalariados eh, y pertenece al capitalista. Esto quiere decir que las personas que trabajan para, es, para elaborar tal producto, ellos no tienen derecho a, por decirlo así, adueñarse de tal producto o poder eh, venderlos. Eh, también nos dice que es una mercancía. Eh, gracias. Le dejo el tiempo a mi siguiente. Eh, siguiendo con el tema, tenemos lo que son las características de la producción mercantil. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Eh, principalmente antes de iniciar con las características para que exista producción mercantil, eh, deben existir dos características importantes en la sociedad, como ya lo decía, la división social del trabajo y propiedad eh, privada. Eh, la división social de trabajo dice que cada persona se especializa exactamente en una actividad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente eh, las personas eh, se especializan en eh, solo una actividad, como podrían ser los calzados, las vestimentas o los alimentos. Eh, esto va a depender mucho de eh, cada persona y a qué es lo que se va a dedicar. Eh, luego también tenemos lo que es la propiedad eh, privada, que explica que separa a los distintos productores de forma tal que eh, para satisfacer sus necesidades personales y productivas eh, es necesario la compraventa de los productos. En este caso podríamos decir que eh, es cuando eh, principalmente eh, los productores eh, satisfacen sus propias necesidades personales y también, eh, también lo de eh, la sociedad eh, en sí, para luego eh, ellos no lo producen, sino que hacen la compraventa de esto. ¿Qué quiere, decir? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos compran eh, el producto y así mismo es para ellos y también para la venta de este mismo. Dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Siguiendo con el tema que son sobre las características de la producción mercantil, tenemos en sí eh, las características de la producción mercantil simple. En este caso, como podemos observar en las imágenes, eh, nos dan a entender que en sí esta producción eh, se caracteriza por tener, eh, como ya había mencionado anteriormente, que en sí trabajan eh, lo que son eh, la, el, en sí la agricultura, eh, la artesanía, ya que estos, eh, en el caso de los agricultores, pueden eh, realizar sus propias actividades, ya sea de cualquier cultivo, realizando su manejo apropiado, y asimismo ellos eh, identifican o realizan eh, un inventario de los gastos y de los materiales realizados, asimismo, al momento de su comercialización pueden, puedan eh, fijar un precio que no les vaya a provocar problemas eh, en sí, realizando pérdidas. Asimismo, como podemos observar en la imagen, eh, la mercancía, valor, valor y de cambio, esto quiere decir, como ya había mencionado anteriormente, que va a depender de los gastos que el productor de, di, de dicho producto esté realizando, entonces a eso va en, en, el, en el gasto que vaya a estar realizando, en ese va a basarse el precio de del producto al momento de comercializar. Asimismo, podemos mencionar que una de las características principales de la producción mercantil simple es que eh, es fundamentada en el trabajo personal. Eh, asimismo, uno de, de, otra de las características de este se encuentra presente eh, desde el hombre primitivo, ya que, eh, como había mencionado el grupo anterior, que... De la producción eh, se ha ido basando eh, conforme el tiempo, asimismo evolucionando como eh, nosotros, que serían eh, los seres humanos. Eh, también podemos mencionar que el valor de la mercancía se le da al valor trabajo, del trabajo socio, socialmente necesario, como ya había mencionado anteriormente, y eh, gracias por su atención. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. 
Bueno, y tenemos lo que es eh, la finalidad de la producción mercantil. Bueno, eh, anteriormente eh, la producción mercantil eh, se establecía como una esencia principal, eh, ya que eh, este conocimiento sobre el comercio en un mercado interno debía ser el primer objetivo a alcanzar eh, en una sociedad o en cierta región. Eh, esto para que la región alcanzara eh, una modernidad en cuanto a comercio, ya hablando económicamente, se pusiera más fuerte. Eh, y esto a su vez la región sea más exitosa. Este concepto ha sido pensado por pensadores como Adam Smith, que dijeron o más que todo manifestaron que las nuevas sociedades podían lograr aumentar o más que todo eh, lograr un aumento en sus finanzas a, a través de estas actividades comerciales eh, que se suscitaban en su región o territorio. Siguiente diapositiva. Bueno, eh, dicho surgimiento de la producción mercantil eh, buscaba acelerar y estimular el comercio y establecer en los mercados internos un poder eh, monetario y mercantil. Eh, Económicamente hablando, eh, la producción mercantil fue una doctrina que se, administ se administraba las riquezas de, de las regiones sin embargo, eh, surgió la predominancia de lo que es la exportación y la importación. Eh, un dato interesante es que anteriormente las naciones eh, tenían el oro y la plata y lo consideraban como las reservas de, de mayor significancia de riquezas, pero esto con lo que es la exportación y la importación eh, cambió eh, radicalmente hasta dar un papel importante en lo que es el comercio ya que sabemos que la, a mayor exportación y menor importación, eh, las riquezas de una región o de un país eh, aumentan. Te dejo el tiempo al siguiente, compañero. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Continuamos con el tema. Y pues en este existen ciertas ventajas y desventajas. Primero vamos a dar a conocer lo que son las ventajas. Está la importación y exportación. El mercantilismo en sí favorece más a la exportación que a la importación, ya que este tiene el objetivo de generar mayor cantidad de riquezas posibles para la nación, y esto es por medio de un intercambio internacional comercial. También tenemos el manejo de impuestos aduaneros. Esto fue establecido pues, por el Estado y eh, es un gran logro. También tenemos la población. ¿Y por qué la población? Eh, para el comercio en este sistema era pues una prioridad, era importante el aumento de, de la población debido a que había mayor cantidad de trabajadores, es decir, mayor cantidad de mano de obra. Eh, el lado contrario es de que pues son salarios mínimos. Se puede destacar también que en este tema se da la unificación del mercado interno. Siguiente diapositiva. Así como todo tema, pues tiene sus desventajas también. Eh, debido a las medidas que se efectúan en este sistema, se pueden decir que eh, las desventajas son que se genera un desarrollo monopolista. ¿Qué quiere decir esto? Que pues este, este ente o esta organización eh, que monopoliza un mercado puede elevar el precio, eh, darle... Eh, pues origen al contrabando, eh, pueden hacer comercio clandestino, ignorando estas últimas, pues, en estos últimos enunciados que se suenan negativamente, el mejor ejemplo en Guatemala es Energuate, ya que esta empresa, este ente, monopolizó todo lo que es el mercado de la industria eléctrica. <ríe> También está el exceso de extracción exagerada de los recursos materiales, más que todo esto va eh, en dirección hacia la minería. Y por último está la eh, explotación de colonias. Esto se da antiguamente. Sin embargo, en la actualidad no se puede decir que sea una explotación en sí, porque no son, este, podría decirse, esclavos o siervos. Sin embargo, no dan algunos salarios como debería ser. Por lo tanto, se toma como una desventaja. Entonces, hasta acá llega nuestra exposición. Espero que les haya sido de agrado el tema. Y si tienen preguntas, es el momento. ¿Alguna duda, jóvenes? 
¿O todo está claro? Todo claro, Oli. Bueno, mire, eh, mi amigo de apellido son Gabriel, creo yo que son sus apellidos. ¿Me puede poner lo de hoy del módulo? ¿Me lo puede proyectar, por favor? Y lo voy a explicar yo rápidamente y les voy a dar una información. Permíteme, ingeniero. En un minuto, Gracias. Rick. No tenga pena. Vaya poniéndomelo ahí, si puede irme lo agrandando, yo le agradezco mucho. Yo lo voy a ir explicando rapidito. Bueno, jóvenes, eh, ya los compañeros del primer módulo, eh, bueno, del módulo eh, de comercialización, el grupo número uno, eh, pues ya hicieron lo que yo les había prometido para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eh, miren, para el primer, eh, eh, para la, el área de 270 metros, los gastos, me puede bajar donde están los gastos, perdone. Los gastos serían 2,750, porque en cuestiones de herramientas, pues no se tendrían que gastar en mayor cosa, ¿verdad ustedes? Porque eh, prácticamente los trabajaríamos hasta donde tenemos contemplado y tenemos programado ahí en la escuela. Entonces, por ejemplo, asadón, piocha... Y todo eso, pues, no se usa, incluso la bomba de fumigación, tampoco, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, prácticamente, pues, solo serían gastos en insumos, que serían los 2,750, según las proyecciones que ellos hicieron, para que eh, cada uno eh, tenga que invertir. ¿Cuánto es, mi amigo? Perdón. ¿Puede poner ahí? Cada uno tendría que, déjenmelo ahí, Invertir 62.50 para este cuatrimestre, ¿verdad? El precio unitario, pues, se está manejando en, en 28, la, en 28 centavos la, la, eh, ahora el poderlo realizar y el venderlo en, en 50 centavos, eh, cada cebolla. Pero ellos eh, platicaban de que <coughs> es mejor que se venda por manojos. Entonces, eh, van a eh, se tiene una proyección para esa área de poder obtener dos mil manojos lo que daría puedes eh, pasar mi amigo por favor entonces lo que se hace es de que se van a, a, a se venderían 500 eh, manojos semanales y el precio por manojo sería de 200 de 250 perdón para hacer un total de 1250 semanales obteniendo una ganancia o un ingreso de cinco mil quetzales. Eh, hacemos la, la resta. Se recuerdan de que tenían dos mil setecientos cincuenta. Y entonces, pues ustedes ya saben cuánto es lo que se quedaría como ganancia total. Haciendo la salvedad de que el 75% se les devuelve a ustedes y el 25% pues se queda a la escuelita. Si en este caso, pues eh, ya se llega a dar lo que es el, el proyecto en cuestiones de la escuela, ¿verdad? Eh, ahora ahora bien, para la, la el área de eh, 450 metros, pues sería, o sea, en cuestiones de gastos de, de mochila, de para, eh, para, perdón, para bomba de, de, de mochila, para fumigar y guantes y eso, pues prácticamente, pues eso ustedes no lo tienen que manejar, porque ahí hay la mayoría de eh, insumos en cuestiones como les decía yo, asadón, bomba de fumigación y todo, algunas algunas herramientas pues sí los van a tener que comprar, entonces aquí pues sería un gasto de 3.240 para que eh, cada uno tuviera que invertir la cantidad de 
73,64 centavos. Lo estamos redondeando a 75 quetzales, ¿verdad? Eh, se van a obtener 3,400 manojos, se hace de la misma manera que, que en los otros, ¿verdad? Se venden 850 manojos por semana para eh, tener una cantidad de 8,500, eh, obteniendo una eh, rentabilidad de mil de perdón de 162.3% incluso la ganancia pues ya hacen ustedes la conversión aquí en este caso se se, se se tendría una mayor ganancia yo lo veo como una mejor opción el hecho de que para este primer cuatrimestre pues se eh, trabajara sobre un área de 450 metros eso sería lo primero lo segundo es que yo les quiero eh, mencionar de que la situación en la escuela está difícil ustedes. Cada día eh, salen más contagios en cuestiones de personal de trabajo y también en cuestiones de, por ejemplo, de los alumnos del quinto año. Ahorita, si no estoy mal, hay 10 contagiados. ¿Por qué esto? Porque en la casa donde están alquilando, pues las personas salieron contagiadas, ¿verdad? Y lógicamente, pues ustedes saben que esta variante, que es el Omicron, esta se contagia a una velocidad, pues como la que ustedes no tienen idea, ¿verdad? Entonces, miren, yo eh, voy a esperar para que el día lunes, eh, dependiendo, eh, eh, esta información que les voy a compartir es de suma importancia. Uno es de que si... Voy a averiguar qué va a pasar al final, si al final, pues ustedes van a llegar a lo que son las clases presenciales, cuándo va a ser y para poder eh, poner en marcha esto, porque nosotros tampoco nos podemos ir atrasando a ustedes. Y si no, lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer este proyectito de cebolla en nuestras casas. Sí, lógicamente, pues ahí ya cambiaría todo y ahí pues no tienen ustedes que, que retornarle nada a la escuela. Simple y sencillamente, pues si yo seguirí, yo seguiría dándole seguimiento en cuestiones de toda la parte financiera, todas las cosas de las ventas, pero el dinero se les regresa eh, la inversión y las ganancias a cada uno de ustedes. Lógicamente, pues tampoco yo les voy a decir, miren, tienen que eh, eh, sembrar un área de 450 metros o 200. No, ahí nos vamos a tener que ir adecuando y vamos a tener que ponernos de acuerdo todos para ver cómo es que sembramos esto. Entonces, esperen información para el día lunes. A más tardar, yo ya les tengo una respuesta definitiva de ver qué es lo que va a pasar para ustedes, porque tampoco nosotros nos podemos ir atrasando y atrasando y atrasando y viendo qué, qué es lo que pasa. No se puede. Entonces, eh, me dan para el día lunes y yo pienso de que eh, la, el área para mí, para que ustedes obtengan mayores ganancias, sería la de 450 eh, metros, si en un caso venimos a trabajar en la, en la escuela, porque si se dan cuenta en cuestiones de inversión individual, no es tanto y sí van a obtener mayores ganancias, porque estábamos haciendo las cuentas con los compañeros ¿verdad? incluso ustedes eh, digamos que para los dos cuatrimestres de una vez los proyectamos tendrían que tener una inversión de 150 quetzales y lo que van a obtener de, de retorno serían ustedes 112 quetzales. Entonces, solo prácticamente, si no estoy mal, creo que eran como 36 o 38 quetzales los que se le donarían a la escuela. Pero, o sea, no es tanto, pues no es tanta la, ni la pérdida, más bien si es mayor la ganancia que ustedes van a estar invirtiendo, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí se los dejo. Y si, miren, también les quiero pedir un gran favor. Esto va para los coordinadores. Si alguno de sus compañeros no quisiera eh, eh, hacer este proyecto, ¿verdad? Tanto como grupo o algo, me avisa, me hace el favor de avisarme. Y entonces yo voy a ver qué trabajo le voy a poner a esta persona. Entonces lo excluimos de esto y ya lo ponemos a trabajar. No, no quiero que esto, este proyecto que se vaya a, a, a volver eh, problema sino que eh, yo lo que quiero es que ustedes, como dice el eslogan de la escuela, que aprendan haciendo, que aprendan practicando, ¿verdad? Y, y, y lo que menos quiero es generar polémica o que pues haya molestias o que hayan dudas o que hayan cosas en cuestiones de lo que vayan a... A, a, se va a hacer, ¿verdad? Aquí no hay nada oculto, ni misterioso, ni yo me voy a quedar con el dinero o yo me lo voy a robar. No, no, no. Ya les expliqué cómo es que se va a hacer 
considero que la de, la, el área de 450 metros es la mejor, es la más indicada por las ganancias que se obtienen, ¿va usted? Para ustedes, pues, ¿verdad? Y, y si no, pues igual. Entonces, para el día lunes, yo me voy a comunicar con los coordinadores y ya vamos a platicar, ¿verdad? Ya vamos a platicar. Y si alguien no quiere participar dentro del grupo, de verdad, sin pena. No es problema, ni que tampoco vayan a pensar que yo lo voy a llevar mal o que lo voy a hacer perder. No, 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 no me complico la vida. Simple y sencillamente solo se le asigna algún proyecto y lo tiene que hacer, porque ese proyecto sí o sí lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque tampoco les puedo poner una nota así sacada de la manca, ¿oyeron? Entonces, esa es la información para el día lunes, pues quiero yo que me tengan ya la información los coordinadores, que lo que les estoy pidiendo, y yo me comprometo para el día lunes ya tenerle una información de qué vamos a hacer, ¿oyeron? Entonces, tengan buena tarde, que tengan buen fin de semana, síganse cuidando bastante, porque como les comento, esta situación está muy delicada, y pues nos estamos platicando el día lunes. Y otra cosa, estar pendiente de Geducar, porque les voy a estar poniendo ahí también. Eh, eh, creo que vamos a tener algunas eh, pruebas cortas de lo que hemos tenido, ¿verdad? Porque estas exposiciones pues no es juego, es una cosa de así solo por salir del paso a ustedes, sino que es parte de la formación de ustedes. Y pues igual ahí les voy a estar indicando cómo es que se van a estar realizando lo de las pruebas cortas, ¿verdad? Cuídense mucho y que tengan buena tarde.